Hola de nuevo. Hola, ¿cómo hola, están? ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sección favorita que se llama... Eh, ¿Cómo es la sección? <risa> <risa> sección de Van Life. De Van Life. Eh, hoy día les vamos a hablar de un tema muy importante. Que es el tema de que mucha gente cree que es muy fácil llegar y estacionarte en cualquier lugar a dormir. Pero no es así. Sí. La verdad es que hay distintos factores que uno tiene que tomar en cuenta al momento de decidir dónde dormir. Eh, incluso también depende mucho de, del país, porque hay países que tienen algunas leyes más estrictas de dónde quedarse o dónde no. Entonces... Claro. Bueno, acá en Chile nosotros, eh, bueno, el fin de semana pasado... Eh, manejamos mucha hora, llegamos muy cansados, nos pasaron muchas cosas, se nos cayó el tanque de agua, pinchamos una claro. rueda, pero en fin, ahí les vamos a comentar. Eh, y nos quedamos en cualquier lugar, ¿ya? O sea, me refiero a cuando nos quedamos una noche en un lugar, es como ya no hay nada, nada no hay un lugar donde quedarse, así que ya que uno acá nomás y, y descansemos. Sí. Ahí nos pasamos por ahí mismo los factores que les puedo comentar. Sí. Pero en Argentina es diferente. Sí, en Argentina es diferente porque hay algunas leyes más estrictas, entonces uno no se puede quedar en cualquier lugar porque puede venir la policía, echarte y todo eso. Así que, bueno, aquí les vamos a comentar cinco factores que nosotros consideramos importantes al momento de decidir dónde dormir. Sí, así que quédense hasta el final. El primer factor que nosotros consideramos el más prioritario de la lista es el tema de la seguridad. Cómo seleccionar un lugar donde uno se sienta más, más seguro y más tranquilo, ¿cierto? Para, para dormir y para estar. Y sí, el tema de la seguridad. Bueno, yo todavía no logro dormir bien <risa> desde hace cuatro meses. <risa> no le <Por> creas. <risa> No lo sé, Rick, parece falso. Sí, o no, sí es verdad, porque es complicado. O sea, uno, claro, puede buscar lugares para sentirse seguro, pero uno a veces más, eh, como que te complica el tema, pues, y como que cuesta dormir de repente. De verdad, yo siento que me ha costado mucho dormir en la en estos cuatro meses, pero ya me he calmado un poco. Yo, yo no me he dado mucho cuenta ah, lo sí porque en él, la noche. Sí, porque el duerme no va, pues ronca. De hecho, a veces lo tengo que pegar para que deje de roncar. Pero, pero es un tema que se va superando de a poco. Y bueno, igual tenemos algunas... Alguna, ¿Cómo se podría decir? Como... Eh, ¿Formas? Formas. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Eh, como para estar más seguros. Por ejemplo, el tema de, de trancar las puertas. Ahí les vamos a mostrar cómo las trancamos, pero igual no sirve mucho porque tengo la puerta corredera y la puerta de atrás, entonces igual como que no tiene mucho sentido. Sí, es más que nada por un tema de sensación, de seguridad. Eh, que igual les puede servir a los, a los que están pronto a a tener su viaje en van o, o si viaja igual en auto igual te puede servir claro lo que pasa es que estos furgones generalmente cuando tienen cierre centralizado alguno por ejemplo es este, entonces uno <risa> al apretar el botón claro es como que está cerrado pero uno tampoco tiene cómo verificar así por fuera si es que en verdad mm -hmm. está cerrado entonces ahí está esta técnica que encontramos nosotros por ahí que es el tema de ocupar los cinturones para trancar las puertas de hecho lo encontramos en YouTube ah, sí, <risa> todo está en YouTube todo está en YouTube <risa> digo cómo trancar las puertas de tu mano y ahí sale sí, pero así que... es como una forma igual que nos ayuda a estar más tranquilos claro en realidad uno pesca el cinturón eh, lo, lo estira lo más posible lo pone como en el lado de la, de la puerta así lo amarra y después eso lo estira y lo conecta en el en, en, el en el conector del cinturón y con eso ya no se puede abrir la puerta por fuera porque queda trancada <risa> esa creemos nosotros <risa> <risa> al menos eso creemos pero de todas formas si alguien quiere meterse a robar eh, y tiene esa intención lo va a hacer igual porque te pueden romper los vidrios pueden hacer un montón de cosas y sí pero lo ideal es que no pasara claro. estando tú en la van 
Exactamente. Y bueno, y tratar de tener como la mayor seguridad posible. Hay algunos incluso que tienen estas chapas de seguridad en las puertas, eh, que son carísimas. Eh, hay otros que tienen hasta alarma dentro, pero no sabemos si en realidad te sirve mucho, porque si tú no estás o en la cámara, hemos visto eh, van con casas rodantes con cámara, igual. Con cámara, sí. Ya igual puede servir, pero nosotros, para nosotros no tiene mucho sentido porque mm. ya, si te roban y se van, ¿dónde lo puedes encontrar? Entonces, como. Sí. Bueno, quizás, no sé, hay que ir viendo ahí. Sí, aparte que cuando roban generalmente reducen las cosas como dicen acá y las venden al tiro entonces ya sí, sí, de hecho ni siquiera el, tanto el miedo de que te roben cosas eso da lo mismo el, para mí mm. el miedo es lo que te hagan a ti eso claro. es el, el miedo principal sí, y generalmente pasa mucho que cuando estás recién empezando a vivir en una furgoneta no sé, por lo, las primeras semanas estás como más atento a todo entonces como que te cuesta mucho más dormir o sentirte seguro porque escuchas un ruido y el tiro ah, no salta. no sé, el Chris dormía plácidamente desde el día uno, así que no, no sé. Te llamo por compadre. Pero a algunos les pasa eso, <risa> <risa> no a mí específicamente, pero sí a algunos les pasa eso, entonces después uno ya se va acostumbrando un poco más a dormir en, en la furgoneta y ya no hay mucho problema. Bueno, y también tener sentido común. Eh, no sé, pues si, si tú sientes que, no sé, como que igual la mujer en ese tema es más, eh, quisqui, no sé si quisquillosa, pero tiende a sentir como cosas, eh, más cosas. Y después te tratan de loca, si no, te lo, pero no, es tu sexto sentido, háganle caso, háganle caso. Mira yo? <ríe> háganle caso. Si tú tienes así como el sentimiento de que aquí no es el lugar, no sé quién. Y eso igual lo aplica como en todo el mundo. Sí, yo creo que el sentido común es lo principal que uno tiene que usar en este tema. O sea, si uno mira y no, este sector no, no me causa muy, muy buena Clarice. espina, como se dice en Chile, sí. eh, irse a otro nomás. Mi mamá me dijo que no me metiera en esta u... Si te está gustando este video, suscríbete al canal, dale like y comparte, que nos va a servir mucho para seguir creciendo como comunidad. Bueno, el segundo factor eh, que nosotros encontramos como el segundo prioritario es el tema del viento. Sí, nosotros igual ya hemos hablado sobre este tema en, en otro video que vamos a dejar acá arriba si quieren verlo. Pero igual es importante considerar porque siempre lo, los influencers o los youtubers siempre muestran así que durmiendo en unos paisajes hermosos a orillas de los lagos. Bueno, yo hasta cierto punto <risas> lo creía, ¿verdad? Pero no crean todo lo que ven en, en las redes. Sí, eh, porque sí, es, es real que a veces uno o se, sea, queda se en puede, así. Sí, se puede, pero por ejemplo en, en la Patagonia, donde hay mucho viento, eh, bueno, no es todos los días ventoso, pero la mayoría del tiempo sí, es imposible. Tienes que buscar una, un lugar sí. que pueda... Estar protegido del viento. Claro, como una muralla o algo. A nosotros nos pasó, de hecho, por ejemplo, que cuando llegamos recién a Porvenir, la primera noche nos quedamos en la orilla del, del mar, ¿cierto? Porque... Del el Trecho Magallanes porque se ve precioso nos y una creíamos influencer. y nos creíamos influencer y subimos ahí una, una historia, ¿cierto? al frente de ese paisaje hermoso uh -huh. pero claro, después como a las 12 de la noche tuvimos que irnos a otro lugar porque el viento era tan fuerte que no podíamos dormir No, y hay lugares que no puedes eh, esconderte del viento protegerte. Eh, protegerte del viento en el caso de Punta Arenas no encontramos ningún lugar y te, tuvimos que quedarnos en el lugar que estábamos y en la noche no dormimos, o sea, ni siquiera, yo creo que dormitamos. Sí, realmente. hubo muchos días que no pudimos dormir bien por el tema del viento, entonces sí es bastante prioritario para nosotros. Y como mencionábamos, claro, uno de repente se queda en lugares así bonitos y todo, pero no siempre es así. Eh, muchas veces uno se queda, no sé, en estacionamientos sí. o en lugares muy comunes que no son... Eh, tan precioso y hermoso como se ve en las redes sociales bueno en otras noticias irrelevantes para este video cuando veníamos manejando por Pampa Guanaco como el terreno está muy malo se nos cortó una de las cadenas que sostenía el, los tanques de aguas grises y se cayó 
Así que... Bueno, de hecho se cayó una parte y yo solté la otra cadena para pa poder sacarlo porque... Era eso, arrastrar el tanque hasta nuestro destino. Sí. Y no se podía. Sí, así que al final tuvimos que sacar la otra cadena. Eh, por una sabia decisión de la Gis. <risa> tuvimos que sacar la otra cadena. No, no y, te vi quejándote. <risa> y tuvimos que... Eh, sacarlo nomás, pues así que lo tenemos ahora en el maletero de la furgoneta eh, y vamos a tener que, que ver cómo lo arreglamos pues. yo creo que cuando lleguemos a Punta Arena vamos a tener que buscar alguna solución así que bueno, esa es nuestra triste historia <risa> problemas del primer mundo <risa> el tercer factor a considerar es el tema del ruido Sí. ¿Por qué? El ruido no lo consideramos tan importante como el viento, pero igual es relevante a la hora de elegir dónde dormir, ¿sí? Porque sí es desesperante cuando uno está durmiendo claro, tranquilamente. Claro, si no eliges bien, eh, puede ser un factor importante. Sí, <risa> sí. Y, por ejemplo, suele pasar que cuando uno se queda en las costaneras, eh, generalmente los días de semana es más tranquilo, pero los fines de semana va gente a, a carretear o a irse de fiesta, para que entiendan. De copas. En, en otros lugares, claro, de copas. Y de otras cosas que y, no podemos decir. Claro. ¡Diablos, señorita! Entonces, sí, ahí hay harto ruido y uno no puede dormir tranquilo. Sí, es desesperante porque en realidad pasa lo mismo que el viento, que no te deja dormir. De hecho, en Argentina nos pasó que nos quedamos en un... En un estacionamiento cerca de la playa y era día domingo, pero igual llegó gente a carretear con sus turbo auto y uno se puso justo al lado de nosotros. Sí. Y fue imposible dormir, nos tuvimos que ir de ahí. Sí, y, y bueno, nosotros igual ya hemos hablado en otro video de este tema del ruido, pero igual es importante mencionarlo. Y, y lo otro, por ejemplo, si uno se queda en lugares muy concurridos, por ejemplo, no sé, en, en un estacionamiento cerca del centro, lugares así. Se escucha mucho ruido de vehículos, eh, bocina y todo eso. Entonces también hay que tener ese punto en consideración. Otro de los factores que consideramos importante es el tema del desnivel del terreno. Ya que cuando está muy desnivelado, la furgoneta queda chueca y uno no puede dormir bien, por ejemplo, porque se le va el, la, la sangre a la cabeza o también cuando uno está cocinando se caen las ollas. Entonces es importante estar en un terreno... Eh, plano, medianamente, sí, medianamente plano. plano sí pero igual no consideramos esto tan prioritario porque existen maneras de solucionarlo sí tenemos el nivelador, en realidad tenemos dos niveladores, que son estos y van <ríe> y van <ríe> y van bajo la rueda ya, y ahí uno bueno, tiene que echar a andar el auto subirlo, igual es un poco complicado pero no es difícil y este nivel triangular que te sirve para ver el, eh, qué tan derecha está la barra. Ya les vamos a decir la verdad, gente. Muchas veces no usamos esto. O sea, sí, esto lo usamos mucho, pero muchas veces esto no. De hecho, eh, a veces lo usamos. Pero la verdad es que nos da a que era poner dos niveles ahí. Pero tratamos de usar el nivel triangular para ver más o menos si estamos derechos o no. Sí, o sea, en realidad los utilizamos cuando está demasiado sí. chueco el terreno, así cuando ya de verdad no se puede... Sí, pero nos da mucha flojera. Sí. Pero antes lo usábamos, como al principio de, la, de nuestra vida de van, lo usábamos mucho, pero ahora es como, ay, así estamos derecho, así que está la <risa> eh, Y eso sería el tema de, de, sí. del, del terreno. Y esto en realidad uno los coloca en un mueble de la furgoneta, mm -hmm. Y uno puede ver eh, hacia dónde está desnivelado. ¿Sí? Entonces ahí uno ve en qué rueda poner el nivelador, ¿cierto? Y subo un poco y después vuelve a poner esto en el mueble y ve si está más derecho. El quinto factor que nosotros consideramos importante es el tema del internet. Sí, no lo pusimos como uno de los más prioritarios porque esto no corre para todos, ya que para algunos el internet quizás no es algo tan importante. Pero en el caso de nosotros sí lo es porque trabajamos online, como lo explicamos en, en el video de cómo financiamos nuestro viaje. Así que si quieren verlo también vamos a dejar el link acá arriba. Sí, exactamente. No, y lo otro que nosotros tenemos una, una antena de internet que amplifica la señal 
pero a veces no nos sirve porque no tenemos el chip correcto. El fin de semana anterior nos queríamos quedar, quedar en Pampa Guanaco, mm. que es una, un sector en Tierra del Fuego que es en la parte chilena. Y no pudimos porque tenían solo señal en Tel y creo que esa era, sí. en Tel. Y nos dijeron que, que no en ningún lugar se podía comprar chip ahí. Así claro. que tuvimos que devolvernos a, a Porvenir. La verdad es que es un lugar muy aislado. Entonces no teníamos cómo conseguir un chip allá de la compañía que tenía el servicio en ese sector. Entonces... Ay, gente. No importa. No, no importa. <risa> Nosotros igual tenemos que tener cuidado más en la semana, en realidad, de lunes a viernes, de estar en el lugar donde, donde podamos tener una buena señal. En los fines de semana no tanto porque ahí nos podemos quedar en cualquier sí, lugar y ni siquiera usamos. No ocupamos mucho el internet ahí, pero en la semana sí. Entonces, claro, nosotros generalmente los días de lunes a viernes buscamos un lugar que tenga una buena señal y ya los fines de semana ahí nos podemos quedar en lugares más aislados. Sí, nos damos un poco más de, de libertad. Sí. Bueno, y si quieren que hagamos algún video explicando más en detalle cómo funciona nuestra antena y explicando qué tan buena es, eh, déjenlo en los comentarios. Eh, ustedes saben que no nos auspicia ninguna marca, pero no sé, si es que les llega pero a interesar, les puede servir. también les puede servir. A ustedes. Y bueno, esos fueron los factores. Ahora lo que queríamos dar es algunos consejos en base a nuestra experiencia de que pueden utilizar para seleccionar el lugar donde dormir. Eh, lo primero, eh, muchos viajeros utilizan una aplicación que se llama iOverlander, ¿sí? que eh, es una aplicación muy buena porque eh, aparece en el lugar donde uno está un mapa, ¿cierto? Y aparecen los lugares donde uno puede, por ejemplo, dormir, donde hay campamentos oficiales, no oficiales, donde cargar agua, donde vaciar el poti donde lavar ropa, etcétera. Donde comer. Donde comer, aparece toda esa información. De hecho, le puede servir no solo al que vive una vida de van, claro. o van light, sino a los que van viajan en auto, igual es como súper útil. Claro, porque aparecen también hoteles o, o lugares donde acampar, entonces igual le sirve a la gente que anda en carpa. Por y lo, lo bueno es que eh, las personas que visitan esos lugares van dejando comentarios. Entonces te dicen, no, sabes que en este lugar no te quedes porque hay mucho ruido, o nos robaron, o este hotel no es muy bueno, este es el valor, entonces igual es como una sí. buena aplicación. Es una muy buena aplicación. La única desventaja que tiene es que no está disponible para Android. Entonces solo sirve para, para iPhone. Así que eso es lo malo, pero en verdad vale la pena esa aplicación y uno también puede ir dejando los comentarios de lugares donde se ha, se ha ido quedando, y, y todo eso. Nosotros la verdad es que la ocupamos harto. ¿Cierto? Sí, mucho. <risas> sí, la ocupamos mucho esa aplicación. Eh, el otro consejo que les podríamos dar es importante nunca quedarse al lado de una carretera. ¿sí? Porque, claro, hay carreteras que tienen como ciertas salidas donde uno se puede poner, pero eh, no les aconsejamos quedarse ahí. Una, porque hay mucho ruido. Y dos, porque es peligroso. ¿sí? Eh, no sé, pues imagínense, viene un auto en la noche eh, muy rápido y, y se pasa por ahí, te pueden chocar, en realidad pueden pasar o, muchas o cosas. O robar también. O robarte también y salir arrancando porque están justo en la carretera. Entonces no aconsejamos dormir en, ese, en esos lugares. Y el otro sería, bueno, que lo aprendimos nosotros muy tiernamente, <risa> porque fui para la playa un día y vimos a una van estacionada como en diagonal sí. y nosotros decíamos así como ay por qué se estacionará así qué raro y después entendimos que es por el tema del viento por el tema del viento <risas> sí cuando uno se estaciona en diagonal eh, igual no llega tan fuerte el viento sí, claro, claro. Y, y de ahí entendimos por qué pero claro, o sea, al estacionarte en diagonal igual vas a sentir el viento, pero es menos. Mucho menos, sí, porque piensa que si tú estás eh, derecho, ¿sí? estás así, y viene el viento desde acá, la furgoneta se va a mover así. 
entonces eso es lo que no te deja dormir. En cambio, si uno se estaciona en diagonal, llega el viento y la furgoneta no se mueve así, se mueve mucho bueno, menos. Bueno, igual ahí va a depender del viento porque a veces eh, si estacionas la cola donde llega el viento, tampoco puedes dormir, entonces ahí hay que fijarse bien desde dónde viene el viento. Claro, sí, lo ideal es que la punta de la furgoneta, la parte de, de la cabina, esté apuntando hacia, el, hacia donde, en contrario al viento. Claro. Sí, porque si te pone la parte de atrás de la furgoneta, donde llega el viento, uno no puede dormir porque se escucha la <risa> y Llega la tierra, la el polvo, tierra, el polvo, claro. el Así que ese es otro consejo igual que les podríamos dar. El último, que igual tiene un poco de relación con el sentido común que habíamos conversado antes, es el tema de que si uno está en un lugar que no, no conoce mucho, no hay mucha información, eh, y no sé, uno se quiere quedar en cierto barrio o en un lugar así que ve más o menos tranquilo, igual pueden preguntarle a algún lugareño si es peligroso ese lugar o, o si es tranquilo, y, y eso igual es importante para uno quedarse más tranquilo en la noche. Y a veces igual te tienen como terreno y te dejan quedarte. Sí. Nos pasó acá en Porvenir, que fuimos a, una, fuimos a tomar un té, <ríe> eh, a cenar, y empezamos a hablar con la dueña y el dueño. Y ahí nos comentaron que ellos tenían un terreno donde podían quedar. Pero en realidad no lo aceptamos porque no tenía como alguna pared que, que nos protegiera. Entonces igual... Sí. Es un buen dato. Y justo que tocaste ese tema, eso igual es un buen consejo, que cuando, en lugares que hay mucho viento, por ejemplo en la, en la Patagonia en general, eh, uno puede buscar algún lugar donde haya un muro alto y ponerse al lado. Entonces eso igual te cubre mucho el viento. Y el otro consejo igual, el último, es el tema de, de cuando uno está en ciertos lugares, se puede topar con muchas eh, furgonetas. Y con otras furgonetas, otras motorhomes que están por ahí y es bueno igual ir a estacionarse ahí con esas motorhomes una porque uno se siente más seguro también eh, porque está con más gente que está en la misma que uno y dos porque, no sé, pues te puedes estacionar al medio de dos furgonetas y te cubres también un poco del viento, del viento sí. Sí. Eh, esperamos que les haya gustado este video si, si les está gustando el contenido que hacemos, eh, síganos, suscríbanse al canal, denle like a los videos y comenten, que nos sí, sirve gracias mucho. gracias a los nuevos suscriptores, los amamos mucho. Sí. <risa> sí, igual estamos contentos, así que muchas gracias por el apoyo. Bacán, muchas gracias. Sí, y, y lo otro, denle amor igual a nuestros videos de, de viaje, ¿sí? Porque eh, nos hemos dado cuenta que en los videos que tenemos de Van Life es los que tienen más visitas y más reacciones y todo eso. Y, pero también tenemos videos de viajes donde igual vamos metiendo ciertas cosillas de Van Life entre medio. Pero igual contamos eh, historia de los lugares y cosas eh, igual interesante. interesantes y entretenidas. Así que... Mmm, eh, vayan a ver también esos videos que nos va a ayudar harto también. Y también entretenidos. O al menos eso creo. <risa> <risa> Esperamos que, que les guste este video y nos vemos en el próximo. Cuídense. Chao, chao. No sé por qué hago así. <risa> <risa> chao. O <risa> así. Oh, chao. <risa>